ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് വിഷയത്തിലെ ഹെൻറി ഫയോളിൻ്റെ ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വെട്ട പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് അതായത് ഓർഡർ ഇക്വിറ്റി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് പേഴ്സണൽ എന്നീ പ്രിൻസിപ്പിൾസുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എ ടു സെഡ് ജാലകം യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു ലക്കത്തിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൻ്റെ മുൻഭാഗങ്ങളിൽ പത്ത് ഒമ്പത് വരെയുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസുകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വീഡിയോകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും അതെല്ലാം കണ്ട് ആവശ്യമായ നോട്ട്സുകളെല്ലാം എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ആ വീഡിയോകൾ ആദ്യം കാണുക എന്നിട്ട് ആ നോട്ട്സുകളെല്ലാം എഴുതിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ലക്കം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓർഡർ ഓർഡർ അതായത് ക്രമം ഓർഡർ മീൻസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രോപ്പർലി ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ആ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെൻ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് മാനവിക വിഭവങ്ങളെയും അതുപോലെ മെറ്റീരിയൽസും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോപ്പറായ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ക്രമീകരിക്കുക എന്നർത്ഥം അതാണ് ഓർഡർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഓർഡർ മീൻസ് ഓർഡർ എന്നോട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദർ ഷുഡ് ബി എ പ്ലേസ് ഫോർ എവരി തിങ് ആൻഡ് എവരി വൺ ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ എല്ലാ ഓരോ വസ്തുക്കൾ എവരി തിങ്ങിനും അതുപോലെ എവരി ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെൻ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് അതിനെല്ലാം അതിൻ്റെതായ ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രോപ്പർ പ്ലേസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നർത്ഥം ആ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നർത്ഥം ഓർഡർ എന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാധാരണ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ കാണാറുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അടുത്തത് എ പ്ലേസ് ഫോർ എവരി തിങ് ആൻഡ് എവരി തിങ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്ലേസ് എ പ്ലേസ് ഫോർ എവരി തിങ് എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു സ്ഥാനം ആൻഡ് എവരി തിങ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്ലേസ് അതായത് ഓരോന്നും അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഫിസ് അപ്പോൾ ഓരോ ഓരോ വ്യക്തികൾ മെൻ മെറ്റീരിയൽസിനും അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനം നിശ്ചയിക്കുക ആ മെൻ മെറ്റീരിയലും അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനത്താണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യുക ആ കൺസെപ്റ്റാണ് ആ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് എന്ത് ഓർഡർ എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ട് അത് ഏത് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓർഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു സെൻറ്റൻസ് റൈറ്റ് മാൻ ഇൻ റൈറ്റ് ജോബ് ആൻഡ് റൈറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ റൈറ്റ് പ്ലേസ് ഇൻ റൈറ്റ് ടൈം ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ സ്ഥാനത്ത് മാൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് അതെല്ലാം ശരിയായ സ്ഥലത്തും ശരിയായ സമയത്തുമാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന അതിന് പറയുന്ന പേരാണിത് ഓർഡർ റൈറ്റ് മാൻ ഇൻ റൈറ്റ് ജോബ് ശരിയായ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ശരിയായ ജോലിയിൽ അതുപോലെ റൈറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ റൈറ്റ് പ്ലേസ് ശരിയായ ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനത്ത് ആവശ്യമായ സ്ഥാനത്ത് ഇൻ റൈറ്റ് അതിൻ്റെതായ സമയത്ത് അതാണ് ഓർഡർ എന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓർഡർ എന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ നോട്ട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ഓരോ ലക്കങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ചാനൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് പരീക്ഷ നോക്കുക മുമ്പ് നമുക്കത് നടത്തണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതിലുള്ള മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ സി നോക്കുക എ പാർട്ടിൽ സി എ റൈറ്റ് പ്ലേസ് ഫോർ എവരി തിങ് എ റൈറ്റ് പ്ലേസ് ഫോർ എവരി തിങ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചതാണ് ആ സെൻറ്റൻസ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ബി സെക്ഷനിൽ കണ്ടോ ഓർഡർ എന്നുള്ള ചോയ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് താഴെ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അതിൽ ബി നോക്കുക ദർ ഷുഡ് ബി എ പ്ലേസ് ഫോർ എവരി തിങ് ഇൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ദർ ഷുഡ് ബി എ പ്ലേസ് ഫോർ എവരി തിങ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട്
in remuneration promotion etc the next word there should not be any discrimination among the employees workers in the deal employees in the deal oru vivejanavum discriminationum paadilla on the basis of religion madathinte peril language bhashayale peril caste color sex nationality etc appo end oru അടിസ്ഥാനത്തിലായാലും ശരി എന്താണ് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായാലും തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിനിടയിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വേർതിരിവ് പാടില്ല എന്നതാണ് ഇക്വിറ്റി എന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ ഷോർട്ട് ദെയർ ഷുഡ് ബി നോ പാർഷ്യാലിറ്റി ഫേവറിറ്റിസം ആൻഡ് നെപ്പോട്ടിസം എമങ് ദി എംപ്ലോയീസ് ഓർ ടുവേർഡ്സ് ദ എംപ്ലോയീസ് അത് തൊഴിലാളികൾക്ക് നേരെ തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഭാഗത്ത് ഭാഗത്തു നിന്നും പാർഷ്യാലിറ്റി ഫേവറിറ്റിസം നെപ്പോട്ടിസമായ പക്ഷപാതിത്വം ഒന്നും ചേരിത്തിരിവും വേർതിരിവൊന്നും പാടില്ല എന്നർത്ഥം ഇക്വിറ്റി പ്രിൻസിപ്പളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാധാരണ പരീക്ഷകൾക്ക് വരാറുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റി മീൻസ് ഈക്വാളിറ്റി വിത്ത് ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് കൈൻഡ്നസ് ജസ്റ്റിസും കൈൻഡ്നസ്സും ഉൾപ്പെടെ നീതിയും ദയയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഈക്വാലിറ്റി സമത്വമാണ് ഇക്വിറ്റി അതായത് ഈക്വാലിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉള്ള ഒരു വൈഡായിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റാണെന്ത് ഇക്വാലിറ്റിയേക്കാൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇക്വിറ്റി എന്നർത്ഥം ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ഈക്വാലിറ്റി ആർ നോട്ട് സെയിം ഈക്വാലിറ്റിയുടെ കൂടെ ജസ്റ്റിസും കൈൻഡ്നസ്സും കൂടി ചേർന്നാലാണ് അത് ഇക്വിറ്റി ആവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു സെൻറ്റൻസാണ് ഈക്വൽ പേ ഫോർ ഈക്വൽ വർക്ക് അത് എന്തിനു ഉദാഹരണമാണ് ഈക്വൽ പേ ഫോർ ഈക്വൽ വർക്ക് തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനം നമ്മൾ ഈ തൊഴിലുറപ്പ് ഇതിലൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇക്വിറ്റിയാണ് ഈക്വൽ ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഒരേ തൊഴിലാണ് ഒരേ കൂലിയാണ് ഒരേ പേയ്മെൻറ്റാണ് തൊഴിലുറപ്പിൽ അപ്പോൾ ഈക്വൽ പേ ഫോർ ഈക്വൽ വർക്ക് എന്നുള്ളത് ഇക്വിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റാണ് എന്നർത്ഥം ഇതേ വെഡിങ്സിൽ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ദാറ്റ് എംഫസൈസ് kindness and justice in the behavior of managers to workers workers ne nere justice and kindness odu kudiya behavior ne munganna nalguna principle edana u nalguna principle edana adu nammal padichu kanjadana adu nammal option ayil undu b option endana equity b ennalla option aanu adinte answer equity nammal ippo padichu kanju ini equity principles inde advantages it ensures loyalty and devotion among workers workers ne deyil endana loyalty um ee devotion um ആ സമർപ്പണവും എല്ലാം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു സെക്കൻഡ് വൺ ഇറ്റ് എൻഷ്യൂർസ് കോഡിയൽ റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഇക്വിറ്റിയോട് കൂടി പിന്നെ ഇക്വിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിലും വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലും എന്താണ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇടയിലും നല്ലൊരു ബന്ധം കോർഡിയൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് മൊറൈൽ ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ ലെവൽ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കണ്ട് നല്ലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ അവരോട് ഇക്വിറ്റി പരമായിട്ട് ഈ കൈൻഡ്നസ് ആൻഡ് ജസ്റ്റിസോട് കൂടി പെരുമാറുന്നുണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കിടയിൽ എന്നാണ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ എന്നാണ് മൊറൈൽ ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ അത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നു വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം ഫയർ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് പേഴ്സണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് പേഴ്സണൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ടെനർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് അതായത് തൊഴിൽ സ്ഥിരത അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളികളുടെ സ്ഥിരത എന്നർത്ഥം this principle refers managers and workers should not be shifted or removed from their position frequently ma adayathu oru sthaapanathile personals ne adayathu managers avatte workers avatte avare avarude positionil ninnum joliyil ninnum thodarchiyai kondu pettanu pettanu ingane shift cheyyirudu remove cheyyirudu annartho frequent aayi kondu aavarthi chaavarchi ingane remove cheythu konde irikkirudu annartho അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അവർക്ക് എന്താണ് ആ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിൽ എഫിഷ്യൻസിയും സ്പെഷ്യലൈസേഷനും നേടിയെടുക്കുവാനും അവർക്ക് സാധ്യമാവില്ല അതിനുള്ള സമയം അവർക്ക് ലഭ്യമാവില്ല എന്നർത്ഥം നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ദ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ആ എംപ്ലോയി മാനേജേഴ്സ് ആവട്ടെ വർക്കേഴ്സ് ആവട്ടെ അവർക്ക് നൽകിയിരിക്കണം റിക്വയർഡ് ടൈം ആവശ്യമായ സമയം ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ഹിംസെൽഫ് ടു ദ ന്യൂ വർക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതായത് അവർ പുതുതായിട്ട് നിയമിതരാവുന്ന ആ വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റുമായി അവർക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ അതും അത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സമയം അവർക്ക് നൽകിയിരിക്കണം ആൻഡ് ഷോ റിസൾട്ട്സ് അതിലൂടെ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്
ഇനി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് പേഴ്സണൽ എന്ന ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്ലൈ ചെയ്താലുള്ള അഡ്വൻറ്റേജസ് ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അഡ്വൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇസ് ദാറ്റ് അതായത് എംപ്ലോയീസിന് അവിടെ മാനേജേഴ്സിനെയും അവരുടെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാതെ അവർക്ക് വേണ്ട സമയങ്ങളൊക്കെ നൽകി അവരവിടെ തന്നെ നിലനിർത്തിയാലുള്ള സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തിയാലുള്ള അഡ്വൻറ്റേജസ് ആണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് എൻഷുവേഴ്സ് ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി അതായത് സെക്യൂരിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു അതായത് ജോലിയിലൂടെ ഒരു സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു സെക്കൻഡ് വൺ ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് ലോയൽറ്റി ആൻഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എമങ് ദി എംപ്ലോയീസ് അതായത് തൊഴിലാളികൾക്കിടയിലും മാനേജേഴ്സിനിടയിലും എന്താണ് ഒരു ലോയൽറ്റി ഒരു അനുകമ്പ സ്ഥാപനത്തോടൊരു കൂറ് എന്താണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ മുൻകൈ എടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം അവരിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു തേർഡ് വൺ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ലേബർ ടേൺ അവർ അതിൻ്റെ ഫലമായിക്കൊണ്ട് അതായത് സ്ഥിരതയുണ്ട് അത് ജോലിക്ക് സ്ഥിരത ഉണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് ലേബർ ടേൺ അവർ കുറയും തൊഴിലാളികളുടെ കൊഴിഞ്ഞു പോക്ക് എന്താണ് കുറയും തൊഴിലാളികൾ അവിടെ പരമാവധി അവിടെ തന്നെ ലോയൽറ്റിയോടുകൂടി എന്നാണ് അവിടെ തന്നെ നിലനിൽക്കും എന്നർത്ഥം ലാസ്റ്റ് വൺ റെഡ്യൂസ് എ സ്റ്റാഫിംഗ് കോസ്റ്റ് അതിൽ ലേബർ ടേൺ അവർ കുറവാണ് തൊഴിലാളികളുടെ കൊഴിഞ്ഞു പോക്ക് കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അത് പുതിയ തൊഴിലാളികൾ പിന്നെ കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാഫിംഗ് കോസ്റ്റ് അതായത് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് മുതലായ പുതിയ എംപ്ലോയീസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനും അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുവാനും റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ഉള്ള കോസ്റ്റുകളും കുറയും റെഡ്യൂസ് എ സ്റ്റാഫിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇതോടുകൂടി ഈ ലക്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി കൊണ്ട് അടുത്ത ഇനി ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾസും കൂടെ ഉണ്ട് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് അതുപോലെ എസ്പിരി ഡി കോപ്സ് ഈ രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾസുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും നന്നായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിർബന്ധമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കും എല്ലാം ഈ ചാനലും ഈ വീഡിയോയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അവരോട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം പ്രത്യേകം കാണിക്കുന്നു അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോകൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിർബന്ധമായും കാണുകയും ചെയ്യു